Hello, everyone. Do you hear me? Pueden escucharme? Hola, sí, hola. Hola, buenas noches. Bien, sí, escuchamos. Hi. Perfect. Perfect, perfect. How are you today? Doing good? Bad? Bien, perfect. Bien. Very good? Perfect, perfect, perfect. perfect. Very Excellent. good. Very good. Excellent. Glad to hear that. Que bien escuchar eso. Glad to hear that. Now, to, well, it's 8 p.m. We're going to work today. Of course, this is class number five. Vamos a la clase número cinco. Del English for Work Program. Okay, let me see how many people I have. Okay. Very good. Give me a moment. Okay. Now, okay. we are going to start today. I'm going to show you here. Ya tenemos suficientes personas para comenzar. I'm going to show you here my computer. And tell me if you can see my PowerPoint. Can you see my PowerPoint? Yes. 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 Okay, perfect. Perfect. Yes. Excellent. Now I'm going to show you here. Well, we will continue working with the National English for Work Program series. Uh, this is the beginner level, module one. And we are in video conference number cinco, vocabulary practice from unit one, get to know someone. Esta es la última clase que vamos a tener de la unidad uno. Prácticamente hoy terminamos la unidad uno y comenzamos con la unidad dos mañana, primero de hoy. So we're gonna start, a, what do you remember from last week? ¿Qué se recuerdan de que hicimos la semana pasada, la primera semana de clases? ¿Qué se recuerdan? What were the things that we remember? El alfabeto, los verbos, algunas oraciones. In English? Alphabet. The alphabet. Alphabet, verb. Verbs. Verb to be. Verb to be. Okay. Negative, affirmative. Negatives and affirmatives. Yes. Singular and plural. Singulars and plurals. Plurals what? How do you call this? Plural. Occupations. Okay, plurals, occupations. Very good. What else? If I want to ask for someone's name, what is the question that I make, that I should make? What's your name? What's your name? What's your name? What's, What's your, your name? name? If I want to ask for someone's last name. What's your last name? What's your last name? Very your good. Name? If I want to know, um, for example, I have the word, uh, a word that I don't understand and I want to know the spelling. What is the question? Si quiero deletrear una palabra. How do you spell? How do you spell? Him? How do, How do you? you spell? How, how, do you spell? Spell? how do you spell and the word, right? Very good. How do you spell tomato? How do you spell bananas? How do you spell computer? And then we continue. Okay, very good. What else? Anything else that you remember? Alguna otra cosa que se recuerda? No, no. 
Only that? Ok, very good. Miren cuántas cosas. Right? Ok, very good. So we remember a lot of things, right? That we did last week. Right? A lot of activities, a lot of questions that we practiced last week. And that's good, right? This is what we did. Ooh. You listen to that? That's weird. That's my neighbor. Mi vecino. Well, now, we're going to continue here. This is uh, for us to remember last week classes. We're going to start here with the new class. First, what we're going to do is a practice with a conversation. Vamos a comenzar con una práctica de conversación. Vamos a trabajar con el negativo para luego ver otras, otras actividades. Déjenme ver un momento. El teléfono. Ok, very good. Now, uh, I am going to ask you a las 8 y 15, le voy a tomar la asistencia todavía no. We're going to practice this conversation, right? It says here, uh, let me see who, who's here in the class. Eliani, can you please read Eliani this instruction? ¿Puede leer esta instrucción? Listen to your teacher ready the conversation. Then practice with a parent. Very good, very, very good. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Very good. Van a escuchar eh, cómo leo la conversación, luego vamos a trabajar en parejas, ¿verdad? Practicando la conversación. Entonces comenzamos. En este caso yo soy ambos, ¿verdad? Yo soy Ana y soy Carlos, pero necesito que vean cómo eh, se pronuncia. Give me a second. We're going to put this here. ¿Aún ven la conversación? ¿Aún ven la conversación? ¿Sí? No. No, no teacher. ¿Ahora sí? Okay. Ahora okay. sí. Very good. So, I will start with the pronunciation of this conversation. It says here, Ana. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Now, let's listen one more time. I'm gonna give you the, uh, I need you to listen again. It says here, hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna, I'm, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. This is the conversation that I have. Now I need two of you, right, to help me out with the pronunciation. Let me, I'm going to choose here, Ana is going to be Mariela de Los Angeles. And Carlos is going to be, uh, let me see, Wendy Yesenia. So let's start. Vamos a escuchar a ver si se recuerdan un poquito de la pronunciación. Ana va a ser Mariela y Carlos va a ser Yesenia. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Miss Carlos Lopez. Nice to meet you. 
Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is a, she is Mr. Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Very good job. So now we're just gonna pay attention to this. Muy buen trabajo. Vamos a poner atención solo a unas cositas. Mr. Lopez, Mr. Y cuando tenemos acá es Mrs. Mr. le vamos a decir hombres que sean jóvenes, que sean aún a niños. A veces decimos Mr. Entonces, Mr. es para hombres. Siempre, no importa qué pase, siempre lo vamos a ocupar para hombres. Sin embargo, cuando tenemos el Mrs., Mrs., es cuando estamos hablando de eh, cuando una persona, una mujer en este caso, está casada. Mrs., Mrs. Diana Aguilar. Y cuando tenemos acá esta otra opción, acá, tenemos esta, es Miss. Miss, cuando una mujer no está casada. Entonces, este, la pronunciación es igual, igual, ¿Okay? Pero esta escritura, esta R aquí, hace la diferencia. Mrs. Diana Aguilar is married. Miss Diana Andrade is single. Una está casada y la otra está soltera. ¿Ok? So we have Mr., Miss, Mrs. ¿Es that clear? Yes. Yes, ok, very good, very good. What about the others? Yes. ¿Está, ¿Está claro? Ok, very good. And then the pronunciation for this is salesperson. Sales. Salesperson. Very good. Salesperson. Sales. Salesperson. Very good. Sales. Sales. Exactly. Sales. Very good. Now, are we clear with the with the activity, Mister, Miss, Misses, Mister, Miss, Misses? Is that clear? Yes. Yes. yes? yes. Okay. Very good. Yes. Yes. Si no, me pregunta, porfa. Okay. Very good. Now we are going to start here with the practice. This conversation is on your manual guide, ok, la tenemos en el manual, vamos a dejar de, voy a dejar de compartir y the first thing that we're going to do, ya les muestro en qué parte del manual está, en qué página, página 13, página 13, muchas gracias, thank you very much, it's on page 13, page 13, very good, and now, what we're going to do is that we're going to practice the conversation, right, with a partner. But first, I am going to take the attendance. Antes que se me olvide. Vamos a pasar la asistencia. Permítanme un momento. Hoy es 28 de septiembre de 2020. Eh, asistencia, déjenme ver cuántos hay. Ahí viendo. No se les olvide cuando entren eh, poner su nombre completo. Ya casi todos lo tenemos completo. Muy bien. Ahora, eh, Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso Madrid Escalante. Presente. Presente. René Alfonso Jennifer Madali Hernández Mengiva. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Mabel Avilés Celaya. Presente. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. 
Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Edwin Antonio. Rosa Elena Figueroa Hernández. Rosa Elena. Jessica Joana Guardado de Medrano. Presente. Alexander de Jesús Palma Amaya. Pedro Ernesto Quijada Celaya. Presente. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Adieset Colocho de Parada. Está con problemas para conectarse, pero ahorita está en eso. Ok. Abel Edgardo Martínez Hernández. Abel Edgardo Martínez. Yo acabo de ver a Abel por ahí. Abel Edgardo. No. Sí estaba. Sí estaba, ¿verdad? Ok. Carla Díazet, eh, Colocho de Parada. Ok. Eleani Alejandra Nativi Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Wonderful, wonderful. Now, we have the attendance, tenemos la asistencia y vamos a seguir con la actividad. ¿Estamos listos para la conversación? In which page yes. do we have yes. the conversation? Yes. Abel, yes. hello Abel. Yes. Déjeme Hola. pasar la asistencia sí, a Abel. Sí. Abel Edgardo Martínez Hernández. <laughs> Presente. Okay. ok. Ya bien que yo lo había visto. Ok. Eh, so, we are going to work on page 13, the conversation between Ana and Carlos. That's what we're going to do. Ok. And I think we're going to work in pairs right now. Yes, we're going to work in pairs. Si por, si por casualidad, porque está lloviendo, no sé si en su casa está lloviendo, pero por, si por casualidad se desconectan y se tienen que volver a conectar, no van a ver a nadie porque todos vamos a estar en equipo. Se esperan para que yo los, los, los agregue a un grupo, ¿ok? No se preocupen. Ok, okay. let's start. Okay. Let me see. Uy, no. Give me one more group. Ok. Escojamos acá, vamos a trabajar en parejas. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. El de la conversación. No, no, en chat digo yo, pero. Send you a, a, a chat message. Yeah, I sent you a nombre. No cambié. Ah. Ok. Vaya, ¿quién quiere empezar? Ah, si quieren, yo empiezo también. No sé si. ¿Quién me va a hacer? Empecemos nosotros, pues, Pedro. Ok, démosle. Vaya. Voy a hacer Joana. Hola. Voy a hacer yo el papel de Ana. Dale, pues. Dale, Ana. Ok. Hello. I am Ana Trujillo. Hi. Ana, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Diana. Diana Andrade. Diana o Diana, es ok. Ah, ok. Diana. Okay. Diana Andrade. 
Is she is Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you to, are you, pardon, are you the supervisor? No, I, I am not. I am, I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Bye, Ariane. Ahora yo soy Ana. Hoy tú eres Ana y hoy Carlos. <laughs> Hello. I... Nice. nice to meet you too. Is she Miss Diana Andrade? No, no. She is, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. company. Okay. And are you supervisor? No, I am not. I am a sales person. Sí, al person. Okay. Sales person. Salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Sí, el person. Teacher, una, una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo se, se pronuncia? Es bueno, la I, este... No, donde dice Carlos, pero la, la donde está la, una, la cuarta conversación. No chis. Sí, chis. She isn't. 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 Uh -huh. she isn't. No, she isn't. She is. mm -hmm. No. No, she isn't. She isn't. Dice, no, she isn't. isn't. Como te hay un punto, hacemos una pausa, igual que en español. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She isn't. No, she isn't. Exactly. Y dice, she is the manager of the... Company, así, company. Yes, she's the manager of the company. Exacto, pero lo vamos a hacer. Recuérdense cuando estamos hablando en inglés. Uy, cuando estamos hablando en inglés, perdón. Eh, lo vamos a hacer así como, por ejemplo, cuando hablamos eh, y decimos, eh, queremos decir papaya en inglés. Papaya y papaya es lo mismo. ¿De qué decir papaya en inglés? Es, dice lo mismo, la misma escritura y todo. Papaya. Pero lo va a decir así mm -hmm. como que bien. Eso es decir papaya. Entonces lo mismo es que un company. Se parece a compañía. Ah. ¿Verdad? Pero se dice company. Com company. 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 Exacto. Ah. Así, cabal. Okay. Very good. Very okay. good. Lo voy a cambiar de equipo en estos momentos. Lo, lo hacemos otra vez. Lo, vamos, oh. lo voy a cambiar. Bueno. Vamos a aquí jugando un ratito. Me cambiaron. Exacto. Yo les mandé un mensaje que los iba a cambiar. No cayó. Pero ¿Cómo no? Revisa, ya a ver qué sí. No, no tengo ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Solo tengo, ah, solo sé que lo está escribiendo ahorita. No. Ahorita estoy jugando con todo, cambiando. Ah, okay. Pero solo tengo, la, solo tengo la conversación de la pregunta que me puso. Who was to start? Who was going to start? Uh -huh. Ok, very good. Yo creo que ha cambiado varios. Vamos a mandarle a alguien más aquí. Okay, very good. Who is here? Madali? Okay, very good. Okay. So I let you work, ya los cambié la mayoría. Los veo en otro ratito. Okay? Okay. Okay. 
nos cambiaron. Sí, yo creo que nos cambiaron. Les puse yo, les mandé, yo les mandé un mensaje que los iba a cambiar, no me leyeron. <risa> Ay, sí, sí. Ah, sí, es cierto. La otra muchacha ahí estaba, que no había hablado. ¿sí? <risa> vale, ¿quién quiere empezar? Ay, pues. Empiezo. De él, Susana, conmigo si quiere, Susana. Vale. Si usted es Ana, yo seré Carlos. Hello, I'm Ana Chiquillo. Permíteme, permíteme, Ay, Susana. ¿Cómo le puse ahí que, que, que tenía que escribir? Que, ¿Quién quiere empezar? Ah, eh, who wants to start? Who wants to start? Who wants Ajá. to start? Very good. ¿Quién who quiere empezar? Who wants to start? Ahí, ahí, hay que ocuparlo. Okay. Sí, tienes razón. Okay. Who wants to start? Ah, ok. Yeah. Ok. Eh, Susan? <laughs> yes, lo voy a hacer. Hello, I'm Ana Trujillo. <laughs> Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so yeah. much, Mr. Lopez. Very good. <laughs> Very good. <laughs> perfect, perfect. The only thing is this word, this word, we're going to pronounce it sales. Algo así le vamos a pronunciar. Sales. 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 I am a sales person. Sales person. Sales. Sales person. Ok, dígalo, Rosalena, ¿quiere escuchar? Sales person. Keep it is nice. Ok, very good. <laughs> Sales person. Ok. Very nice. Did you practice? Yes? Are we good? Can I continue? Estamos listos. ¿Ya están listos? Ok. Chivísimo. Good. Vámonos con todos entonces. Let's go. Hello. Let's Hola. see. Hello. 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 Do I have volunteers for the activity? Yo, 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 yo. Macario. Ay, 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 ay. Okay, ay, ay. Ay, 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 ay. So it will be Eric and Alfonso, right? Okay, very okay. good. Okay. Eric, okay. you start, and okay. then you continue. Okay, okay. Hello. Um, Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she thinks she is Mr. Diana Aguilar. She is the man. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am self person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Very good. Very, good. Oh, Very okay. nice. Well done. Very good. So I need two okay, more people. Okay. Two more people. Okay, Briseida and Eliani. Very nice. Then we're gonna have Carla and who else? Me. Okay. And Peter, okay, Hello. very good. Now, give me a moment. Please put yourself on mute. Pónganse en mute cuando estamos, tengamos participantes hablando. Pónganse ustedes solitos en, en el micrófono en mute. Y solo lo abrimos cuando participamos, okay? Okay, very good. So right now I have Briseida and Eliani on. Eliani, ponga su micrófono abierto. 
Hello, I am. <laughs> Voy a acercarlo. <laughs> Bye. Hello, I am Tru Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very nice job. Very nice, perfect. Very good. Now I'm gonna have Carla and Peter. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrada? No, she isn't. She is a Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I not. I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good. That's very nice. Now, just this word, this, this is the only word that we're having problems with. Right? This word is this. That is the, the written part. Así se escribe. Y le vamos a pronunciar. Más o menos le vamos a pronunciar así. Sales. 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 No sales. Sales. Esta E que está acá casi no se pronuncia. De hecho, bien es... Sí, exacto. Bueno, tiene un nombre fonético. Eh, fono, fonológicamente hablando, tiene tu nombre. Pero nos interesa pronunciarla como cells. Ok? Cells. Very good. Yeah. So we're going so, to say, no, I am not. I'm a sales person. Sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Ok? Very good. Now, do you have a question about this conversation? No questions? Mm -hmm. no? no questions. No questions. Okay. Now, no questions. in your book, in your book, there is a small activity based on this conversation. We're going to do this activity individually. Below the conversation, abajo de la conversación, it says there, read the conversation again to answer the questions. And there are two questions. Question number one. Can you read question number one, Susana? And Fausto, read question number two. Susana, are you there? Is, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Very good. Fausto? Can you read the question, Carl, uh, also? Um, Look at the, the screen. Are Anna and Carlos supervisor? Very good. Very good. Now, individually, in, you are going to answer the questions. The form individual. Lean la conversación y cuáles serían las respuestas de esas dos preguntas. Veamos. Okay. Let's read the conversation. Did you finish? No? Yes? Very good, Briseida. Very good, Carla. Very nice, Marielos. You too, Madali. Very good. Yes. Yes, very nice. Wendy, your camera, please put it on. No importa si están en pijamados. Cuando lo pongo en screen, creo que se desactiva. Ah.
Le pasa la de María la la vez pasada. Okay. So, what are the answers for this? What do you have for answer for the question number one, Abel Edgardo? If I ask you, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? What is your answer? Abel? Mm -hmm. Yes. Okay, ahorita. Mm -hmm. Yes. Yes. Yes, she is the manager of the company. Yes, she is, she is the manager of the company. Of the company. Very good. Yes, she is the manager of the company. This is a long answer. This is a complete answer. Okay. If I want to have a short answer, I just need to say, yes, she is. Okay? Yes, she is. Yes, she is, or yes, she is the manager of the company. Okay, very good. Now, let me ask you this, Jessica Guardado. Are Ana and Carlos supervisors? Ms. Guardado? No, they, uh, no, they aren't. No, comma, they aren't. Okay, no, they aren't. Very good. And what could be a long answer, Carla, Mar eh, Carla Marielos? No. No, they aren't supervisor. They aren't supervisors. That's beautiful. Very good. Supervisors. You see? We have two type of answers, short and long. Or complete answers. Is this part clear? Yes. Yes? Yes. yes. Okay. If yes. you don't have the answers, yes. I need you to copy the answers. Yes. Very good. Now I am go we're going to continue here with another exercise. Don't worry. Now the we're going to see a little bit now that we're talking about questions. Now we're going I'm going to explain to you a little bit about how to make questions using the verb be, right? Which is very easy, very, very easy. So I need you to listen right now and pay a little bit of attention on what I'm going to do. If you look at this, it says, yes, no questions in short answers with the verb be. Very simple. For example, what we're going to do to create a a question is the following, right? Uh, let me see here. Carla, as you said, what is the formula to create an affirmative sentence with the verb be? Subject. Subject, okay. The verb be. Verb be. And complement. And complement, okay, very good. This is the formula, right? Subject plus verb B plus complement. Pedro, can you tell me an example of uh, a sentence using this formula? Usemos la fórmula y creemos, creemos una oración. Pedro? Sí. Uh -huh. Sí. Sí. Is. Is. A supervisor. A supervisor. Okay, she is a supervisor. Very good. Subject, verb, complement. Very good. Look what we have right now. And I need you to pay attention to this. Porque muchos dicen, ay, muy difícil, pero no es difícil. Ya lo van a ver ustedes acá. Qué fácil va a ser. Tenemos acá, let me see here. Vamos a hacer un poquito más grande. Subject, we're going to put one color here. Red. Verb B is going to be green. Okay. And the complement is going to be blue. Okay. 
So subject is color red. The verb B is green. And then we're going to have the complement is blue. Now I want to make a question. Vamos a hacer preguntas. Okay. The only thing that we're going to do when we make questions is very simple. We are going to put the verb the verb at the beginning. Vamos a poner el verbo al inicio. ¿Cuál es el verbo en la oración? Which is the verb? In this sentence, which is the verb? ¿Cuál is. es el verbo? Is, very good. Is. Vamos a poner is. al inicio. Is. With color green. Okay, very good. Is. <coughs> and then we are going to put the subject. What is the subject? She. 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 Very she, good. Is she, is she a supervisor? Is she a supervisor? Very good. And then the only thing that is very important to do in questions is that we need to put a question mark. Si no tenemos un signo de interrogación al final, solo al final no es una pregunta. So at the end, we have here, look at this. The only thing that we're going to do, right? The only thing that we are going to do is that we are going to change the positions of this verb and the subject. And we are going to add a question mark at the end. That is the only thing we do. We change the positions, right? And then everything else stays the same. So, if I have, for example, I have this sentence. Um, let me see, Mariela. I have this sentence. They are mechanics. What is the question for this, Mariela? Mariela, are you there? Um, if we only change the verb at the beginning, ponemos el verbo al inicio, luego dejamos el sujeto. Okay, very good. Are they mechanics? Is it correct? Yes. yes. Okay. What is missing there? There is something missing. What is missing? Veamos el primer ejemplo y veamos este ejemplo. ¿Qué, qué me falta? El signo. The mm -hmm. sign no of question. Okay, very good. The question they, mark. Uh, very good. Are they mechanics? Yes, they are. Or no, no they, they aren't. aren't. Very good. Do we understand this part? ¿Entendemos esta parte? Yes. Yes. ¿Sí? yes. ¿Tienen alguna pregunta? Yes. ¿Cuál es su pregunta? Ok, no questions. Are you sure? Ah, esa es otra pregunta, mire. Are you sure? ¿Están seguros? Are you sure? Yes, I am or no, I'm not. Ok, very good. So, si no tienen preguntas, sigamos. Recuerden que si tienen preguntas o no entienden, no importa, me tienen que decir. Ok, so that's the first part. Ok, now that is the question. But then we need to give short answers, right? We need to provide short answers. We need to give short answers to this. So what do we do to give short answers? We have the question, is she a supervisor? And the answer, la respuesta, va a ser corta. Yes. Puede ser positiva yes. o negativa. Yes, comma, yes, she yes. is, right? Or no, no she comma, she isn't. Very good, right? This is pretty much what we need to remember 
regarding short answers. What if I have these questions? For example, Pedro and Susana are colleagues. Now tell me, that's, that's the question, that's the sentence. I want you to make that into a question. Quiero que me ayuden y la hagan una pregunta. Are. Are. Okay. Pedro, Pedro and Susana. Okay. Are. Pedro and Susana. Colleagues. Okay. Very good. What else? Question mark. Question mark. Very good. Question mark. Are Pedro and Susana colleagues? What are the answers? Short answers for this. Yes. Are they? Yes. Yes, yes, they yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. In negative? No, they are. No, no, they are. No, no. They, are. They, no they aren't. They aren't. Okay, they aren't. Okay. Very good. No, they aren't. Very good. So, there we are. We have another example on how to use Yes, no questions and short answers with the verb be. Please take a screenshot so you have examples at home. Tome un screenshot para que tengan ejemplos de lo que estamos haciendo, por favor. O tomen notas en sus cuadernos. Yes, they are. Okay, ¿ya tomaron notas de los ejemplos? Hello? Yes. 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 Okay. yes. Very good. Yes. Let's continue. ¿Tienen alguna pregunta? Todas las preguntas son buenas. Necesito ganarme el piso, así que digamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué me están manchando la, la, la pantalla? Gracias por borrar la pantalla. Ok. ¿No questions? ¿No tienen preguntas? ¿Están seguros? No. No questions. No questions. Ok. Sigamos entonces. Now, I have this exercise. It says here, complete the questions and answers, then compare the answers with a partner. Ok. Now, I am going to give you right now, this exercise is on your manual guide. You don't have to copy. No lo tienen que copiar. Está en el manual. Okay? Está en el manual. Entonces, nos vamos, yes. a, nos vamos a ir al manual, por favor. Y nos vamos a ir aquí a la página número 14. Go to page 14. Go to page 14. Yes. Go to, Go to page, page 14. 14. Vamos a trabajar y van a tener dos, tres minutos para hacerlo individual y después lo vamos a comparar con otro compañero. Ok. Entonces, uh -huh. go to page 14. Let's start working. No. Le voy a poner mute para que se concentre. No. Okay, very good. You will have two minutes. Teacher, podría ponerlo de nuevo. Lo voy a tomar de screen desde el manual en el trabajo. Okay, okay, no problem. There you are. Thank you. You're welcome. Anytime. Okay. One minute.
Yeah. You finish? Okay, very good. Let's wait for the other. Listo. Okay, perfect. Ready? Carla finished, right? Okay, uh, Briseida too, right? Okay, very good. Uh, What about the others? Okay, lo voy a poner en equipos. I'm gonna put you in pairs. You're going to work in pairs right now. Y van a comparar el trabajo que tienen hasta el momento con sus compañeros, okay? So let's start. Vamos. Let's go. Two minutes. Por dos minutos solamente. Two minutes. Let's go. Is your groups? Let's go, let's go, let's go. Se me fue el inter teacher. Ahorita le acabo de agregar a otro grupo, no se preocupe. Escójalo ahí. Okay. Wendy y Esenia, ¿qué le pasó? Ya le agregué a Wendy. Va, va, también de Do you have questions? Ahorita, teacher. Okay. ¿Tienen preguntas? Dígame, cuéntenme. Yo, yo, espérame, espérame, me voy a conectar. Yo me confundo cuando usamos el is y el it. En is y en it. Ah, vale. Mire, le, le voy a explicar acá. Le voy a poner la pantallita rapidito. En, cuando usted tiene it, este it es sujeto. ¿Ok? Uh -huh. Este va a ser el sujeto uh -huh. de oración. Por ejemplo, puedo decir, my cell phone, mi teléfono, ¿verdad? My cell phone is expensive. My cell phone. Mentira, no es caro, me lo regalaron. Pero... Is expensive. Mi teléfono es caro, ¿verdad? Right? Entonces aquí tengo esta parte, esta parte yo la puedo sustituir por I, ¿verdad? Y esta parte de acá es el verbo, que es el verbo to be. Pero el verbo to be que lo utilizamos solamente para he, she, and it. Entonces vamos a decir, it is expensive. Este it prácticamente... A mí me va a ayudar a sustituir sujetos que tengan que ver con cosas, con situaciones, con animales. Pero tiene que ser solo uno animal. Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Johanna, que este sujeto y este verbo? ¿Ok? Sí. Ok. Very good. ¿Alguna otra pregunta, Johanna? ¿Le contesté bien? Dígame. Sí, este, cuando el is lo utilizamos con pleca, con pleca y t. Ah, es que ahí cuando usted lo ocupa así con pleca y t, espérame. Uy, espérame, voy a borrar esto. Borrar este de solo. Cuando usted lo ocupa con pleca y t, es porque ha contractado el sujeto 
con el verbo. En este caso, por ejemplo, es porque le ha puesto acá, usted tiene, perdón. Es porque usted tiene prácticamente aquí it. Usted está hablando de este, ¿verdad? Así. Entonces, uh -huh. esta es la, contra, la parte contractada de it is. Entonces, estamos hablando que aquí usted tiene sujeto y verbo. It is es lo mismo que it's. Significa lo mismo. Lo único que este es corto, short, y este es largo. Esa es la única diferencia. O sea, que en cualquier caso se puede utilizar cualquiera de los dos. Sí, por ejemplo, ¿se acuerda el ejemplo del teléfono? It is expensive. Uh -huh. It is expensive. It's expensive. Los dos están, significan exactamente lo mismo. La única diferencia es que ese está contractado y ese está completo. ¿Mm? Ok. Very good. Any other question? Quiero ver no. qué más, Tiche. Creo que no. No, todavía no. Ok, si le surgen más preguntas, me pregunta, por favor. Ok. Very good. Ok. Now let's go. Le voy a dar un minuto más para que compare sus respuestas con Walter. Ok. And I will okay. see you in a moment. Va. Ok. Mm, Did you compare the answers? No, no, no. Sí, comparamos. Ok. Can you practice the pronunciation of the conversation? Of all of them? Uh, sí, la, la anterior o, o, o las preguntas. This ones. Estas son conversaciones chiquitas. Oh. Si se fija, ajá, si se fija, son conversaciones chiquitas, entonces practiquémonos por el momento para esperar a su compañero que les falta. Entonces, ¿usted es el A y o el B? Ahí fue mi pronunciación. Ok. <risa> Estela, Estela, ah, okay. Is she Jessica? No, she no, she's not. She is Linda. Are a manager? Are you a manager? Did you finish? Uh -huh. Yo digo que así está bien, teacher. No sé. <laughs> ¿Cómo lo tiene? En la primera lo tengo como is she Jessica. No, she is not. She is Linda. Okay. En la segunda, I'm a manager. Mm -hmm. Yes, I am. Are you a manager? Is a manager. Are you? Ah, sí, es que uh -huh. pregunto, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Como que yo le diga, are you a student? Y ahí sería, yes, I am. Yes, I am. Exactly. Is he Tomás? Ajá. Uh -huh. No, he is not. He is Jose. Very good. Number four. En la cuarta, are they Francisco and Alan? Yes, they are. Mm -hmm. En la quinta, are you Marcela and Carla? Ahí tenía dudas, teacher, pero yo creo que es no we are, no we are, we are María and Camila. Very good. That is perfect. Very nice. You did great. Very good. <laughs> ahí vamos. Es que ahí vamos. Me, cu me cuestan las pronunciaciones. I know. Pero es nivel uno, le va a costar, sí. So don't worry. <laughs> ahí me cuentan el nivel 6, ya va a ver. ¿Mm? Ligerito. Sí, sí, soy valiente y logro llegar. <laughs> Obvio que sí, ¿cómo que no? <laughs> Eso es perro, <pero>, <laughs> Ok, ve, vámonos con los demás para seguir practicando. Vamos, Bye. vamos, vamos. Ok. 
So are we ready? <sighs> yes? yes, yes, yes. Okay, yes. very good. Yes. Now I am going to choose some of you to practice here, right? First, you're going to give me the answers, of course, right? And then you are going to practice the conversations here in front of us. Let me see here. Give me one moment. Okay. Can you see my computer? Yeah. Yes. 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 Very good. Yes, 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 yes. Okay, now I want you to give me the answer for number one. Please, uh, let's see here. Roselena, what is the answer for number one? No, she's not. No, she's not. Okay. She is she is Linda. She is Linda. Okay. She is Linda. Very good. She is Linda. Very nice. Now give me the answer for number two. Would you say that? Uh. Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Very good. Right. And what is here? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Very good. Now give me the answer for the next here. Let's see, Madali, number three. Is, is, he to, is he Thomas? Is he Thomas? Okay. Is he Thomas? No. No. He's not. No. No. Is. Uh huh. He is no. She he or he is Jose. Okay, no, he's not. Very no, good. No, he is not. He is Jose. He is Jose. Okay. He is Jose. Very good. Marielos, please give me the answer for number four. Are they Francisco and Alan? Are they? Are they Francisco and Alan? Yes? Yes, they are. Yes, they are. Okay, very good. Give me the answer for number five, Alfonso. Uh, they are you, Marcela and Carla. Okay, it's a question. You cannot start a question with mm. a subject. Uh, are they no? Are you, Marcela and Carla? Are you, Marcela and Carla? Very good. Mm -hmm. Are you, Marcela and Carla? What mm. is that? Uh, no, we listen. They are Maria okay. and Camila. Alfonso, listen. This is, we yes. is plural, is subject that is plural subject. Do we okay. use is with we, with we? ¿Con qué usamos is? Mm. Singular. Con singular. singular. ¿Y cuáles son sí. los sujetos singulares, Alfonso? Ay, ya me agarró. <laughs> ¿Por qué? Pero, no, pero, eso quiere... Lo pero, no sé. Singular. Ah, y she, he... Mm -hmm. He, she, it. He, he, okay. I, he. Yeah. okay, very Entonces, good. No, uh, no, we are. Okay, no, we are, pero es negativo. No, we, ¿Qué le falta? Ah, uh, we, we are, are uh, mm -hmm. We aren't. aren't, very good. Yeah. No, we aren't, very good. Y aquí no, we como... aren't. Uh -huh. <coughs> De ahí. Eh... We are. Mm. 
We are. We are Maria and Camille. We are very good. We are Maria and Maria Camila. And Camila. Very good. Very okay. good. So this is the com these are the answers. Esas son las respuestas. Solo aquí que se me fue un day de más. Okay, are they Francisco and Ana? Very good. Now I need to listen to tenemos Cinco conversaciones, dos personas por cada uno. Lo vamos a ver rapidito. Susana y Walter Mauricio. Number one. Quick. Is she Jessica? No, she is no. She is Linda. Very good, very good. No, she's not. She's Linda. Wendy, Joanna, and Jennifer Madali. Number two. You are the manager. Look at this. Are you? Are yeah. you um, the manager? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Let's continue here. Yes, I am. Fausto and yeah. Anita. Is he Thomas? No. It's not, he is Jose. Very good. Macario and Abel. Are, are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Mariela and Carla Diaset. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are. Uh, We are? No, we aren't. We are Maria and Camila. Very good. Very good job. Now give an applause to yourself. Very good. Very good job. Now we have finished the first exercise. Ooh, no falta un montón, así que no se aflige. Now we have finished the first activity. Let's continue working. ¿Tiene alguna pregunta sobre esos ejercicios? No? No, no. Not yet? Okay, let me explain to you then. I am going to explain to you something that is very important. So I need you to pay attention, okay? Le voy a, le voy a explicar algo. Pongamos atención por un momentito. Can you see my PowerPoint? Yes? Yes. Okay, yes. very nice. Voy a poner en mute para que escuchemos todos y no haya interrupción. Okay, what do we have here? We have in English how to use possessive adjectives and nouns. That's what we're gonna do today. And to work with possessive adjectives and nouns, I will explain to you first individually, right? Le voy a explicar de forma individual prácticamente los possessive adjectives y los possessive nouns, okay? ¿Qué son y para qué se utilizan? Vamos a empezar con los possessive adjectives, okay? Possessive adjectives. Los possessive adjectives prácticamente es como una lo que le pertenece a cada uno de los subjects. Nosotros ya sabemos los subjects, ¿verdad? I, you, he, she, it, we and they. We already know that. Cada uno de estos subjects tiene un posesivo. Un, un adjetivo posesivo y este adjetivo posesivo, prácticamente, vamos a leer la definición acá, que dice que los posesivos, possessive adjectives, they are words that modify a noun to show a form of possession, oops, sorry, to form a form of possession, Belonging of ownership to a specific person, animal, or thing. Right? Y lo que vamos a hacer acá, y lo que dice que each one, o sea, cada possessive adjective, corresponde a un subject pronoun, que era lo que les decía acá. Todos los subject pronouns tienen su possessive adjectives. Todos. 
I is my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, our, they, their. ¿Ok? Pero ¿qué nos quieren decir esos possessive adjectives? Por ejemplo, si yo digo, eh, quiero decir I, right? para I, para decir algo, puedo decir my, right? my name is Silvia. Entonces, esto me está diciendo que esto pertenece, me pertenece a mí. Mi nombre es de mi posesión. It's a belong of mine. It's a sense of belonging. O sea, que es algo que aunque no se puede tocar, me pertenece. ¿Ok? O puedo decir, por ejemplo, Your name is Briseida. Right? Your name is... Oops, sorry. Is Briseida. Right? ¿Y qué, a qué me estoy refiriendo acá? Con que el nombre Briseida le pertenece a ella. ¿Verdad? Ok. So, we have this. This is the possessive adjectives. ¿Cuál sería otro ejemplo? Tenemos preguntas hasta el momento. Los possessive adjectives son palabras que modifican a los nombres o a, prácticamente a... Los nouns en español serían como los sujetos, todas aquellas cosas que se pueden nombrar para demostrar formas de posesión, sentido de pertenencia de una persona en específico, animal, cosas o situación. Los posesivos adjetivos que son usados en el idioma extranjero del inglés son my, your, his, her, it's, our and their y cada uno corresponde a un subject pronoun. A un sujeto. Okay. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? No. 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 Ok. Vamos no. a seguir. Vamos a seguir con el mismo possessive adjectives. Ok. No worries. Les voy a mostrar un ejemplo que he creado acá. Can you see my computer? Yes. Okay, yes. very good. Look at this. It says, I, estos son, ¿cómo, ¿cómo se llaman estos? What is the name? Subject? Subject? Subject, subject. subject pronouns. Subject. subject pronouns. Los subject pronouns tienen su... Possessive adjective correspondiente. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Estos. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, what are the subject pronouns? I, I you, you, he, I, she, he, he we, you, we, and they. Very good. Those are the subject pronouns. What are the possessive adjectives? My, your, I, his, his, her, his, 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 to this part. Pay attention to this part. Tengo este. My shirt is green. ¿Cuál es el noun que está modificando? Está modificando a este noun. Entonces hace o cambia prácticamente y está diciendo que esa camiseta es de color verde. My shirt is green. Okay. Pero esa camiseta me pertenece. Okay. Luego tenemos your book. ¿A cuál es el noun que está modificando? A book. Your book is new. Right? Tu libro está nuevo. O es nuevo. Okay. His. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is all. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí representando? Que estos 
possessive adjectives, todos estos, está modificando un noun en específico diciendo que ese noun le pertenece a una cosa, a una persona en específico. ¿A cuáles personas en específico? A estas personas. ¿Ok? A estas personas. Puede decir, uh, Silvia has a cell phone. Her cell phone is pink. ¿Ok? Silvia has a cell phone. Her cell phone is pink. Silvia tiene un teléfono. Su teléfono es rosado, por decir algo. Right? So that's what we need to, what we need to know with possessive adjectives. ¿Cuál sería otro ejemplo? Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow. Okay. ¿Cuál, cuál creen que, ¿Cómo podrían crear ustedes un, un ejemplo propio con esto? ¿Cómo podrían crear un ejemplo? Siguiendo esto que tenemos acá. My, ha my house is petri. Uh, My house is? Petri. Um, How do you spell that? Oh, beautiful. Okay, very good. Or pretty or beautiful. Very good. My house is beautiful. Very good, Yesenia. ¿Cuál es el possessive adjective en esa oración? Si digo, my si house. digo. My. My. No my house. My. 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 ¿Y cuál es el noun que está modificando? Uh, house. My house. 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 Very good. My house is beautiful. Very good. Perfect example, Jessenia. What could be another example? Your cell phone is new. Your cell phone is new. Very good, Peter. Your cell phone is new. Very good. Uh -huh. What is this possessive adjective there? You. Your. Your. Very your. good. Yeah. And what is the noun? Very good. Give me another example. Mm -hmm. Is his girlfriend is beautiful? His girlfriend is beautiful. His girlfriend is beautiful. Girlfriend. Very good. His girlfriend is beautiful. What is this, the possessive adjective? His. 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 What is the noun? Girlfriend. 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 Very good. You're very smart. Yay. Rapidito. Very good. Do you have a question about possessive adjectives? No. No? No. Are you sure? <coughs> sí. Yeah. Okay. Ahora le voy a explicar otro tipo de posesivos. Son dos que tenemos que ver este día. Possessive adjectives and possessive nouns. Let me see here. What do we have? Can you see my computer? Yes. yes. Okay. Yes. Now we have possessive nouns, right? Possessive nouns. What are the possessive nouns? Pretty much. Let me see here. Or? A possessive noun is a noun that possesses something. Right? For example, right? give me one second. For example, it has something. In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s to the noun, or if the noun is plural and already ends in s, only an apostrophe needs to be added. So what is the apostrophe that we're adding here? This. This. And this. 
Estamos hablando de un pronombre posesivo o un nombre posesivo. Quiere decir que le pertenece a alguien, ¿verdad? Y siempre podemos utilizar acá, mira, acá tenemos un possessive adjective, our, y tenemos un possessive now, o sea, los podemos utilizar en la misma oración sin ningún problema. Y decimos, our teacher's name is Silvia. Right? Our teacher's name is Silvia. Entonces quiere decir que este apóstrofe y esta S que tenemos acá no significa el verbo to be, ¿ok? Sino que cuando tenemos un nombre acá y otro nombre acá, estos dos, así, quiere decir que uno le pertenece al otro. Por ejemplo, aquí queremos decir el nombre de nuestra maestra o de nuestro profesor, nuestro docente es Silvia. Our teacher's name is Sylvia. Entonces, si tengo yo esta oración así como está, our teacher's name is Sylvia, ¿cuál sería el sujeto de la oración? ¿Cuál creen ustedes que es el sujeto de la oración? Sylvia. Our. Ed. Our, ok, ahí vamos, ok. Sería, ¿cuál es? Hagámoslo más simple. Cuando tenemos una oración que no es tan, tan, tan parecida a lo que hemos estado estudiando, vamos a encontrar primero la forma del verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo? Our. Look at the, the sentence. La oración es toda esta. Our teacher's name is Sylvia. Esa es toda la oración. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es el verbo? Is. 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 Very good. ¿Cuál es el complement? Silvia. 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 Very good. What is the subject? Our oh, teacher. Our, our oh. teacher's name. Uh -huh. Our teacher's name. Subject, verb, complement. Okay. Subject, verb, complement. Quiere decir que esto acá solamente me está diciendo el posesivo. ¿Y de qué es el posesivo? Por ejemplo, eh, en español nosotros diríamos el nombre. Pónganle mute a su, a su micrófono, por favor. Por ejemplo, diríamos el nombre de, 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 de mi profesora es Silvia. Esa sería como, digamos, la traducción. El nombre de mi profesora es Silvia. Entonces, en inglés se puede escribir de otra forma que es muy larga, pero no es común. Que yo lo podría escribir, por ejemplo, The name of my teacher is Sylvia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? The, well, the name of our teacher, porque son de ustedes, ¿verdad? The name of our teacher is Sylvia. Tiene el mismo significado que esta oración de aquí arriba, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo con el possessive noun es que lo hace, esta oración que acabo de escribir está perfectamente escrita. ¿Ok? Bueno, me le falta el punto. Ahora sí está bien. Está perfectamente escrita en inglés. The name of our teacher is Sylvia. Pero yo quiero hablar un poquito más americano, porque así sí me van a entender los americanos o cualquier persona que hable inglés como segundo idioma me va a entender, que nosotros vamos a decir our teacher's name is Sylvia. Entonces, esto de acá es lo mismo que esto de acá. ¿Okay? Este, el posesivo aquí sería el apóstrofe, como dice el... el la definición, a la definición apóstrofe más S pegados al nombre. Right? Our teacher's name is Sylvia. The name of our teacher is Sylvia. Ese sería el posesivo. Ahora tenemos el siguiente. Pedro's address. Pedro's address. ¿Qué es address? Yesenia Arita. Dirección. Dirección. Very good. Pedro's address. ¿Qué, ¿Qué le pondría a ustedes? Is, 
Ok, Pedro's address is Polonia. Ok. Uh -huh. Uh -huh. O Soyapango. Soyapango. Le ponemos cualquier dirección que querramos. Pedro's address is. ¿De quién es la dirección? De Pedro. De Pedro. De Pedro. Very good. The address of Pedro is. Bien feo se oye, right? So we say Pedro's address. And en vez de decir, the address of Pedro is. Mm, no suena bien. Decimos Pedro's address is. Soy a pango, bla, bla, bla. Ok. Luego tenemos esto de acá. Miren estos dos. Aquí tenemos Melissa and Dora's last name. Ok. Aquí esta se puso interesante la cosa. Right. Melissa's and Dora's last name. Este sujeto. Right. We're going to use it like this. Podemos tener dos respuestas. Is, Ramos, por ejemplo. Si ellas son hermanas, por decir algo. Right? But what happens if they are not uh, sisters? If they are not sisters, what could be an answer? Melissa and Dora's last name Si no son hermanas, tienen que tener un, un, un apellido diferente. Ar, Arqueta en Ramos. Right? So look at this. Right. Puede ser dependiendo si estamos hablando de uno por separado o de las dos. ¿Qué pasa acá en el possessive noun? Cuando tenemos dos nombres en, la, en, en esta parte de acá, tenemos Melissa. Y Dora, vamos a ponerle el posesivo al último nombre, no a los dos. Porque no podemos decir Melissa's and Dora's last name. Solamente se lo ponemos al último. ¿Is that clear? Yes. Ok, very good. Yes. Ok, very good. What happens if I have this? Miren este, está bonito, ya le voy a poner. Okay. My students, en plural. My students' books are expensive. ¿Qué estamos viendo acá? Si tenemos que esto ya es plural o, o tenemos, no solamente sea plural, sino que es un nombre o un noun que termina con S, si ya el noun termina con S, lo único que vamos a hacer es agregarle al final el apóstrofe, porque en inglés no podríamos hacer esto. My students is not correct. Entonces, para evitar escribir las dos S, porque se ve, no es apropiadamente escrito en gramática, solamente vamos a agregar el apóstrofe. My students' book, my students' books are expensive, right? My students' books are expensive. Entonces, cualquier nombre que tengamos acá y le queremos agregar el possessive, el possessive noun, right? Y ya que termine con ese, ya sea plural o no, pero termina con ese, ese nombre, solamente le vamos a agregar un apóstrofe al final, ¿ok? Puede ser un nombre, por ejemplo. Eh, un nombre que termine con eso. Let me see. Oh, okay. For example. For example. If I have, uh, let's say, if I have uh, my... Mechanics or oh, my physics books. My physics books is 
very big. Mi libro de física es gigantesco. Right? Physics. La palabra física en inglés se escribe con hace. Physics. Entonces ya termina con ya termina con S, no es plural, solamente es una palabra que termina con S, que es un nombre. Entonces es a noun, so we have to put only the apostrophe. No podemos hacer esto. Recuérdense que no podemos agregar dos S. We cannot have two or double S. Este lo ponemos porque termina con S porque es plural y este porque ya la palabra termina con S. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos un possessive noun, when we have a possessive noun, y termina en S, siempre le vamos a poner el apóstrofe al final sin agregar una S. ¿Is that clear? Yes. Yes? yes? Ok. Let me show yes. you... Ok. Let me show you some examples. Let me show you some examples. Y después me dan ustedes sus propios ejemplos. No se preocupen. Let me put here. These are examples of possessive nouns. Can you see them? Okay. Apple's taste, books cover, gym's rules, house's roof, jam's ingredient, laundry's smell, lawyer's fee. Okay. El sabor de la manzana, la pasta del libro, las reglas del gimnasio, el techo de la casa, los ingredientes del uh, jamón, el olor de la lavandería, el pago del abogado, right? Eso es lo que estamos hablando. Possessive nouns, ¿qué le pertenece a cada quien? Pero en este caso, a un noun en específico. ¿Es that clear? Yes. Yes? What could be another example? Yes. What could be another example? Tell me. Another example. Escribamos, tratemos de escribir en sus cuadernos, en sus papeletas, lo que tengan ahí. Let's try to write one example. Escribamos... Escojan uno de los possessive adjectives que tienen ahí o uno de los possessive eh, nouns que ustedes también tienen, que tienen acá y tratemos de escribir un ejemplo de cada uno. ¿Ok? Un ejemplo por lo menos. Trabajemos individualmente. Veamos si podemos escribir un ejemplo. Compartámoslo y no importa si está bueno o está malo. Tratemos. ¿Ok? Let's try. One minute, let's see. Do you have your example? It's apples at the sweets, no? Okay, can you please write your example in the chat, Pedro? Okay. Okay. If you have your examples, put them on the chat so I can see them. Pongámonos en el chat, a ver, a ver qué tenemos. It's Enjoy your okay. meal, Carla. Provecho. <laughs> <laughs> it's okay, don't worry. <laughs> Put your cameras on, Alfonso, Macario, Fausto, your cameras. Si ya tienen sus ejemplos, póngalos en el chat, por favor. My dog is black. Ok. 
That is an example of Peter. Ah, pero solo va con una. My dog is black. ¿De qué es, de qué es un ejemplo, Peter? Ah, pues no me equivoqué. No, está bien, pero ¿de qué es un ejemplo? ¿De possessive nouns o possessive adjectives? Uh, My dog is black. Possessive adjectives. My. My dog is black. Ok. My dog is black. Then we have, pongámosle ahí de qué es ejemplo. Veamos. Shoes. Ok. Pretty, pretty shoes. En ese caso, Briseida. Pretty shoes. Pues vamos a ver que los adjetivos siempre se ponen antes de los nouns. Pretty shoes. Oh, those are pretty shoes. I want to buy them. Qué hermosos esos zapatos. Okay. Your cat is very pretty. Very good, Eliani. Your class is excellent. Perfect, Yesenia. Your class is, that is a possessive adjective. My shirt is perfect. Possessive adjective. Your telephone is big. Eric Macario, your, your. Your, your. Your, your telephone. Okay. No, you. Your telephone. Your, your telephone. Your telephone. Uh -huh. Is a beautiful. Mm -hmm. Okay. Very good. Okay. Yeah. Let's see. My house is very, uh, Carla. My house is very comfortable. Com. I'm gonna put it here. Comfortable. Or you can put only comfy. Las dos palabras significan lo mismo. Comfortable and comfy are the same. My brother is Carlos. My book's cover is new. Very, very good, Wendy Joana. My book's cover is new. Very nice. Ese ejemplo que acaba de poner Joana, my book's cover is new, tiene los dos. Fíjense en ese ejemplo que puso Joana Ruiz. My is possessive adjective. Book's cover es un possessive noun. Okay. My book's cover is new. That's perfect. Very good. Your car is, your cars, Jennifer Madali, como dice, your cars, and cars is plural, is, you need to say your cars are black. Your cars are black. Very good. Let's Hi. say here, you, Mariela, you, oh, your hands are small. Yes, that is true. My hands are small. Your hands are small. Very good. Okay, very nice. We have a lot of examples. What about your examples, uh, Susana, Roselena, Abel, Al Alfonso, your examples? Oh, very good. Alejandra and Ricardo's last name is Nativi. That's a perfect possessive noun example. Eliani, very good. Alejandra, I put my example. You put your example, Madali? Susana? Tu. Roselena, tu. Sí. Ya lo puse. Very good. Very, oh, yeah. Her cat is beautiful. Very good. Mm -hmm. Okay, nice. His baby <laughs> is this. <laughs> <risa> ¿Qué le pasa? Es cierto, hay unos bebés que, pero ni modo, todos los, dicen, dicen que todos los bebés son bonitos. Pero en este caso, his baby is, tenemos dos cosas. Is disgusted by something, quiere decir que por ejemplo una pacha no le gustó al niño, su bebé está así como que, you, guacala, es que no le gustó. Algo de la comida, his baby is disgusted. O si quiere decir que el niño es feito, his baby is disgusting. Right? Another way of puede pasar. His baby is disgusting. Okay? Two different things. Okay? And its house's roof is low. Okay. 
-huh. eh, apóstrofe no lo logré sacar. Pero el apóstrofe no lo logré sacar, le digo. Oh, it is house's roof is slow. Yes, but in this case, Susana, I will put he or, or she. For example, let's suppose que es la casa de Mariela, por decir algo. Her, we're going to say her house, her house's roof is very is low. Okay, porque it solamente es para animales o cosas o situaciones y para bebés, por ejemplo. Right? Okay, very good. Your hair is very long. It used to be very long. Yes. The eggs are very expensive. Mm, we say that, but in that case, the eggs solamente tiene el apóstrofe ahí, pero no, no tiene un possessive noun. The eggs prices are too high, for example. Los precios de los huevos. The eggs, uh -huh. the eggs, eggs prices, por ejemplo, que a veces los huevos ponen caros como en la cuarentena. Right. Eggs prices, por ejemplo, are too ridiculous. Cuando valían 8 dólares el cartón de huevo. Right? The eggs prices are too ridiculous. My books is very, my books, books what? My books chapter, my books information, Eliane. Okay. Entendemos un poquito los possessive adjectives. Vamos, vamos a seguir practicando, así que no nos preocupemos. Pero entendemos un poquito de qué, qué es lo que estamos haciendo con possessive adjectives and possessive nouns. Sí, más o menos. No. Acá, Briseida, look at your chat. Usted solamente le puso el, el, uh, el apóstrofe a uh, huevos, por ejemplo. The eggs are very expensive, pero solo se lo puso por ponérselo. Tiene que decir qué de los, de, qué de los huevos. Por ejemplo, yo aquí le pongo the eggs prices. ¿El precio de qué? De los huevos. ¿Mm? Eh, el precio de los huevos es... Eh, eh, el, o los precios de los huevos eran ridículos. The eggs prices are too ridiculous. Es que, es que quise decir como que el precio de los huevos están muy caros. Ok, pero le faltó la palabra precios, que es el noun al que le pertenece huevos. Entonces sería the eggs prices, ¿qué era lo que quería decir, me dice? Que están muy caros. The eggs prices are too high, por ejemplo. The egg. Pero cuando está muy caro ya está implícito el precio ahí. ¿eh? No, por eso vamos a decir are too high. Están muy elevados. Son demasiado altos. Are too high. The egg prices are too high. Lo que a usted le faltó en su ejemplo fue la palabra prices. Fíjese bien en su ejemplo de arriba. Eso fue lo único que le faltó. ¿Ok? Ok. Let's continue practicing. Vamos a practicar otro ejercicio. ¿Pueden ver mi compu? Ok. Yes. Yes. What if I have this? Now, let me see. We're going to practice. Yes, second. Ok, yes. Sorry. We're going to practice this. It says here, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. It says your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, a classmate's last name. If you want to ask someone your teacher's name, what is the question that you're going to make, for example? What is the question that you're going to make? Are you? ¿Cuál es la pregunta que ustedes harían si quieren saber el nombre de su profesor o profesora? 
What is your name? Ok, what is your name? Es la pregunta cuando hacemos, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Eliane. Ok, very good. Y si ustedes quieren preguntar, por ejemplo, el de su profesor, what's your teacher's name? What's what? your teacher's name? Very good, Fausto. What's your teacher's name? Look. ¿Y cuál sería la respuesta que esta persona daría? My teacher's name. Very good. My teacher's name is Juanita or Silvia. Okay, very good. Very good. And that's what you're going to do. Number number two. Let's do number two together. What would be the question for number two? Aquí abajo se lo voy a poner porque muy feo va a quedar. ¿Cuál sería la, la, la pregunta de la número dos? Your class what name. Your what's class your classmate's name? What's your classmate's name? What's your classmate's name? What's your classmate's name? We're not number two. Right? What's your classmate's name? Solo de uno. What's My classmate's name. Uh -huh. My classmate's name. My classmate's name. My classmate's name. Is. Is. Give me one. Tiene 16 compañeros. Carla. Is Carla. Okay. Very good. Very good. My classmate's name is Carla. That's what we're going to do. Right? Vamos a trabajar en equipos. Vamos a trabajar en parejas. Y vamos a hacer estas cuatro preguntas. Ustedes van a hacer solitos la tres y la cuatro. ¿Verdad? Copien el ejemplo, por favor. Antes que lo pongan aquí. Por. So you have an example. Copy the example. Sería. Screenshot. What's your class? What's your... Okay, ¿ya tomaron el screenshot? Yes. 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 Okay. yes. yes. Let me put you in groups right now por un par de minutos para seguir trabajando. Let's get in groups. Vamos a trabajar en, en parejas. Ok. Let's go. Let's go. Select your groups. Tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Ajá, la pregunta. Así como hicimos en la dos. Pero está. What's your... What? Class... Classmate, no sé, occupation. Occupation, correcto. Y sería... My, my class. Ajá, class. Class. Teacher, ¿cómo se pronuncia esto? <laughs> What? <laughs> class. Classmates occupation. Classmates, class ajá. A classmates occupation. My classmates occupation. occupation. Y ahí la respuesta, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. What's your classmates occupation? What is an occupation, for example? Una ocupación. Yep. Una ocupación. De las que practicamos aquel día, por ejemplo, pueden inventar. Vamos a poner. Truck driver. Oh, as 
Mrs. Ghost. Es esa, teacher. Como me dijo, no. teacher. Uh -huh. No, eh, occupation, occupation. Occupation. Uh -huh. Occupation sería una ocupación, manager, truck driver, um, doctor. Uh, engineer. Doctor. Engineer. My class. Teacher, student. Student es una ocupación también. Sería my... Student. Ajá, mejor estudio. Tienen otras ahí, practiquen el otro. Dice... <ríe> By la segunda, my classmate, occupation student. Ahora sería la segunda. Uh -huh. sí, uh, what your last name? Last name, last name. Uh -huh. What's your, no, it says. What's your classmate's last name? Classmates. Last name. Uh -huh. What is your classmate's last name? My classmate's last name is Martinez Hernandez. For example. Last name. Usted fuera mi compañero de clases y dijera. Oh, my classmate's last name is Martinez Hernandez. My class my classmate's last name is Guevara Callejas. Right? Okay. My classmate last. Esto sí siento que está un poco más difícil, teacher. Poquitito. Ajá. Pero solo de práctica. Ya después, por default lo va a ir usando. Yo a ver. Sí, así siento. <risa> Okay, I will see you in a moment. I will go with Rosalena. My occupation is the floor manager. My class occupation. My classmate occupation. Classmate. Mm -hmm. My Teachers. classmate's occupation. Uh -huh. uh, en esta, en la tres, nosotros estamos viendo cómo lleva una al inicio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sería, el, ¿cómo le explico? What, ya no le ponemos el is. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo no? What's your classmate? ¿Cómo puede ser contratado? ¿Por qué él se va a poner contratado? El A solo le está diciendo ¿Perdón? que, el A solo le está diciendo que quiere una opción. Por ejemplo, eh, usted, Rosalena, usted, eh, ¿qué hace en el día? ¿O de, qué, de cuál es su trabajo? Uh -huh. Asistente de gerencia. Ok, asistente. Aparte de ser asistente, uh -huh. es estudiante, entonces tiene dos ocupaciones. Entonces, uh -huh. acá cuando le dice a o an, cuando estoy utilizando bueno, a o an, ahí miren en el chat. Una de esas dos es que le está pidiendo una de uh -huh. todas las opciones que pueden haber. Entonces, uh -huh. es a, a classmate's occupation. Entonces, por ejemplo, si, o si me preguntan a mí, sea profesora de aquí, profesora de allá, profesora del uno, estudiante, como un montón de cosas. Entonces, solo le voy a decir una. Right? Entonces, ¿cuál sería? Okay. What's your classmate's occupation? For example, what's your... Classmates occupation. Esa es la pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta, bueno? ¿Cuál cree usted? My class occupation. My student. classmate. Ajá. My classmate occupation is a student. It's a student. Is a student. Mm -hmm. My Classmates occupation is a student. Is a student. Or is manager. Or is engineer. Is supervisor. Is truck driver. Is a director assistant, como la Rosalena. Right? Y así le vamos poniendo más y más y más. Entonces, hay una opción. 
A, A es uno o una. Cuando usted dice, por ejemplo, cuando dice A, cell phone, un teléfono. A, bottle of water, una botella. A, pencil. Ya, ya le compré. Uh -huh. A, pencil, uh -huh. un lápiz. A, pen, un lapicero. Okay. okay, very Thank good. Thank you. You're welcome. ¿Ya terminamos casi? Sí. Yes, sí. okay. Apapámonos con todo para compartir. Vámonos, vámonos. Hola. Hola. Okay. Hi, hi. Okay. hi, hi. So let me see here how many people I have. 17 people. Okay, very good. Let me listen to your answers. Okay. Okay. And give me full answers. Let's see. We're going to start with Mariela de Los Angeles. What do you have, Mariela de Los Angeles, for number? Uh, three. What would be the first option that you put there? What is the question that you will ask? Mariela? I just want to talk about the microphone. What's your classmate occupation? What's your classmate occupation? What's your classmate's occupation? Occupation, very good. And what is the answer to that, Mariela? The answer is my classmate occupation is a supervisor. My classmate's occupation is, very good, is supervisor. a supervisor. Or is supervisor. Por eso lo podemos poner. My classmate occupation is supervisor. Okay, very good. My classmate's occupation is supervisor. What's your classmate's occupation, uh, Eric? My Eric. classmate occupation uh, is a student. Is student. A student. Okay, very a student, good. A student. A student. A student. A student. A student. Very good. Okay. What's your okay. classmate's occupation, Susana? My classmate occupation is make clothing. Is make clothing. Oh, a tailor. Sastre. Ok. Ok, estamos hablando en este momento de la ocupación y no solamente de eh, lo que hacen. Hay una diferencia entre la ocupación y lo que ustedes hacen. Ok, very good. And what would be, give, give me two minutes. If, what would be the question for number four, Madali? Perdón. What's the question for number four? What? Ah, la número cuatro. Eh, what's your class mate's last name? What's your classmate's last name? Okay. And what's your classmate's last name, Madali? Um. My. I. What could be the answer? Are you the Madali? My class. 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 My Rivera, whatever, right? Very yes. good. Now, we're going to continue Thank practicing. You. You're welcome. 
Recuerden que aquí estamos para ayudarnos todos, todos, todos. Vamos a trabajar en la casa. Ustedes tienen sus tareas, una tarea bien chiquitita que, que tenemos en la plataforma, pero en el, en el uh, manual vamos a terminar este ejercicio que dice fill in the blanks with the classmates information. Ok. Van a preguntarle a su compañero esta información. Y vamos a terminar el ejercicio de la página 18. Hay dos ejercicios que tenemos que terminar. Y con eso vamos a empezar la clase mañana. Hay okay, dos ejercicios okay. en la página 18. Entonces tenemos esta parte. Final de la página 17. ¿Y esa qué página es esa que estaba ahí? La 18 la tengo. Esa, esa la 16. Es la 16. La 16. Ah, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Y luego vamos a terminar con la página 18 y eso vamos a hacer lo primero que vamos a revisar mañana antes de comenzar con la unidad 3, ¿ok? Ok. okay. Any, oh, okay. Déjeme pasarle la asistencia antes que se vayan rapidito. Susana Guadalupe. Presente. Wendy Joana. Presente. René Alfonso. Presente. Jennifer Madali. Presente. Eric Macario. Presente. Briseida Mabel. Presente. Fausto Antonio. Presente. Carla Marielos. Presente. Wendy Yesenia. Presente. Edwin Antonio García. Rosa Elena Figueroa. Presente. Jessica Joana. Jessica Joana. Alexander de Jesús. Pedro Ernesto Quijada. Pedro Ernesto. Ya se fue. Presente. Ok, okay. Mariela de Los Ángeles. Presente. Carla Diacer. Presente. Abel Edgardo Martínez. Presente. Eleani Alejandra. Presente. Walter Mauricio Morales. Presente. Very good. Ok, guys, los dejo ir. Pasen una bonita noche. Good Seguimos night. trabajando okay. mañana. Good Have night. a wonderful night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.